ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമായിരുന്നു നെഹ്റു നെഹ്റു ഐ എം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് എന്തുമായിരുന്നു പരിശീലനം ഞാൻ നാടകമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടു വർഷം സാർ അഭിനയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടി വിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആങ്കർ അരുണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാലറ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള സാറ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് പതറിപ്പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ചെന്ന് സാറിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഹാരീസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഉത്തേജനം ഹാരീസ് മരിക്കുന്നതോടു കൂടി അതൊരു പിന്നെ എനിക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തോ പിന്നെ പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഹാരീസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ചലിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നാമധേയമാണ് കുട്ടിസാർ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ചു പോരുന്ന എ എ കുട്ടി എന്ന ഇബ്രാഹിം കുട്ടിസാർ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും വാഗ്മിയും നാടകാചാര്യനും അഞ്ചലിന്റെ കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയ്ക്ക് നിറച്ചാർത്ത് പകർന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുമാണ് അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായി തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച കുട്ടിസാർ ആ മേഖലയ്ക്ക് നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം രചിച്ച നിരവധി ഗണിതശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ കുട്ടിസാറിന്റെ ശിക്ഷകണങ്ങൾ ഗണിതശാസ്ത്ര മേഖലയിലും അല്ലാതെയും പ്രഥമ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരായുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന ശൈലി ഒരേ സമയം മറ്റാർക്കും അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും വളരെ ദൃഢവും സരസവുമാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കുള്ള പഠന സഹായികൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിലെ സംഭാവനകളാണ് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പുത്രനും ബഹുമുഖ പ്രതിഭയുമായിരുന്ന ഹാരിസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഹാരിസ് മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല രൂപം കൊണ്ടു ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ ഒന്നാണ് ഹാരിസ് മെമ്മോറിയൽ ഗ്രന്ഥശാല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഈ ഗ്രന്ഥശാല എ ഗ്രേഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട് കേരള ലൈബ്രറി കലോത്സവങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പതിമൂന്ന് വർഷം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹാരിസ് മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി ഞാൻ കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് ന്യൂഡൽഹി ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് പേരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ച നാടകം എങ്ങനെ നാടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ നാടകമല്ലോ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള അന്ന് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാടകത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നാടകത്തിൽ രണ്ടു പേര് സെലക്ട് ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി കേരള സ്റ്റേറ്റാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നും രണ്ടു പേര് വീതം സെലക്ട് ചെയ്യും ആ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ സംഗീതമാകാം അങ്ങനെ പലതും വരാം ആ എസ് എൻ കാളയിൽ നാടകമായിരുന്നു ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അയക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് അയച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വരുന്ന നടന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി അവരുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ ടെസ്റ്റിലെല്ലാം ഒരു നാടകം അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് അവരാ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളല്ല ആ സെലക്ട് ചെയ്ത നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരം നടത്തും അതിൽ മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു റോള് എന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ആ റോളെന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെയും പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതീകമായ ഒരു പടുവൃദ്ധനാണ് ആ പടുവൃദ്ധനെ സെലക്ഷന് എനിക്കാ കിട്ടിയത് അത് പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വിക്രമൻ നായർ അന്നത്തെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ സി ഐ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടനായിരുന്നു അത് കേരളീയനായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ റിഹേഴ്സൽ പോലും നടന്നത് എം എൽ എ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചാണ് റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയത് അങ്ങനെ ആ നാടകം വിക്രമം നായരും ആനന്ദക്കൂട്ടൻ അവരൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു സി ഐ പരമേശ്വരൻ പിള്ള ആ ടീമാണ് റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയത് റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് അവിടെ സെനറ്റ് ഹാളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അന്ന് അത് ആ നാടകത്തിന് വളരെ ആശംസകളും പ്രശംസകളും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ പേര് സാർ ഓർക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും അല്ലേ പേര് ഓർക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവമാണ് എല്ലാ നാൽപ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് കേരളം അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ
ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ആ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് പിന്നെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നത് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രശംസ പ്രശംസകൾ ആശംസകളും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു മാസം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ടീമിനെ കാശ്മീർ വരെയുള്ള എല്ലാ ആഗ്രയിലെയും ന്യൂഡൽഹിയിലെയും എല്ലാ കാഴ്ചകളെയും അതിനുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവിൽ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് മറ്റേ നമുക്ക് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ സന്ദർശകർക്ക് ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല ഇതിലായി ഉൾപ്പെട്ട ആളായത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടീമുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അവർക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് ഇവയിൽ ഈ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ താമസിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയൊക്കെ സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു നെഹ്റു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിലാണത് അത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമായിരുന്നു നെഹ്റു നെഹ്റു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം അന്ന് പത്രങ്ങളിലും റേഡിയോകളിലും ടെലിവിഷനിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചായ സൽക്കാരമാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എന്തല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം സ്ഥലം പോകുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് പേരുടെ ചായ സൽക്കാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസവും വലിയ ചായ സൽക്കാരങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ടേബിളിൽ മൂന്ന് പേരായിരിക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഔക്യാന്യു സ്ഥിതി സമത്വം അതിന് സോഷ്യലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് സി ദ ലെവൽ ഓഫ് ടീ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീസ് ത്രീ ഷുഡ് ബി സെയിം ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊണ്ടു വെച്ചത് അതിൽ ഒരെണ്ണം തിളുമ്പ ഉണ്ട് മറ്റത് പകുതിക്ക് താഴെ പകുതി വരെയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് വളരെ താഴെ സോഷ്യലിസം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ അമ്മ ചോദിച്ചു ഐ എം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്നിട്ട് മൂന്ന് ലെവലും മൂന്ന് ലെവലും ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടിയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കെറ്റിലിൽ നിന്ന് ചായ പകർന്ന് തരികയും ചെയ്ത് അത് ഒരു ഒരു നേരിയ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും അവരത് മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറ് പിന്നെ അധ്യാപക ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അന്ന് അതിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടി എനിക്ക് അതിൽ അവരംഗമാകാൻ അവരാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ശീ പരിശീലിപ്പിക്കണം അത് അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഒരു അറുപത്തേഴ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശീലനം ഞാനും പരിശീലനം നടത്തുക എന്നെപ്പോലെ വേറെ പലരും കാണും അതിൽ രണ്ടു പേരെ മാത്രം ഒരു സെൻറ്ററിലേക്ക് അയക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് അവർ ഒരു ഒൻപത് പേര് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് വീതിച്ചെടുത്ത് അപ്പം അന്ന് ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പുതിയ അഭിനവ ഗണിതവും അഭിനവ ശാസ്ത്രവും ഒക്കെയാണെല്ലാം അത് ടീച്ചേഴ്സിന് അത് അവതരിപ്പിച്ച് 
അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ജോലി അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകരുടെ അധ്യാപകർ എന്നുള്ള ആ നിലവാരത്തിലാണ് ഞാൻ നിന്നത് കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒമ്പത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒൻപത് പേര് കേരളം മൊത്തം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ജില്ലാ തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ അവതരണത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അത് ഗ്രഹിച്ച ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അധ്യാപകർക്ക് പിന്നെ രണ്ടാം തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അവസാനം വന്നപ്പം അതിന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങൾ വന്ന് കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം ഉള്ള അധ്യാപകരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി ആ ടീമിൽ പോൽ ആ ടീമിലുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു സാർ എവിടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂളിലായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളം മൊത്തം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അധ്യാപകരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് സെൻഗോരട്ടി പുനലൂരായിരുന്നു പിന്നെ കൊട്ടാരക്കര ബേസിക് ട്രെയിനിങ് സ്കൂള് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം അന്ന് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിത്തമില്ല കാരണം ധാരാളം അധ്യാപകരെ വാർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനാറ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പതിനാറ് സ്ഥലത്തും പോയി കേരളം ആകെ വരും ഈ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇൻസർവീസ് കോഴ്സ് ഞാൻ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാലറ ബാലകൃഷ്ണമുള്ള സാറ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക അധ്യാപകനായിരുന്നു അധ്യാപകനായിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതും ഈസ്റ്റ് സ്കൂളില അന്ന് ബാലകൃഷ്ണ സാർ അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് പോയി അവസാനം അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയപ്പോഴും പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണ ഉള്ള സാറിനെ നിയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കോചം വരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് കൊട്ടാരക്കര വെച്ചാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണ ഉള്ള സാറ് ഞാൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് പതറിപ്പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് ചെന്ന് സാറിൻ്റെ പാദങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വന്ന് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്ത് എനിക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗണിതശാസ്ത്ര റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആവുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണമായ എൻ്റെ അഭിവന്ധ്യ ഗുരുനാഥൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആർ പോയി ബാലകൃഷ്ണമുള്ള സാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന് വല്ലാതെ ഇമോഷണലായി സാർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ നാടകത്തിലെ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ നാടകത്തിലെ പരിശീലനം നാടക നടനും സംവിധായകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മുഷു തോന്നുകയില്ല അവരെ ഇത് ഒരു നാടകം പോലെയോ അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സത്യത്തിൽ സാറിൻ്റെ ടീച്ചിങ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാടക നടൻ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് വളരെ വിരസവും കഠിനവും ഒക്കെയാണ് അത് വളരെ സരസമായും വളരെ ലളിതമായും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി അത് വലിയ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടിയത് ആ ട്രെയിനുകൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കുകയും 
അത് അതുപോലെ തന്നെ അതോ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടോ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതിയേക്കാൾ മെച്ചമായിട്ടോ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന അന്നേരം പേര് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഉറവിടവും നിറകുടവും വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ റിസോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറവിടം പിന്നെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനും ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഓരോ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിൽ കോളേജ് തലത്തിൽ യു പി സ്കൂൾ തലത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ആ പാഠപുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അജന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരിക അത് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഷെഡും മൂന്ന് ഷെഡും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെല്ലാം നാടക കളരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു സാർ അത് അജന്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാംസ്കാരിക വേദി സാർ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ആണാണ് അതെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഉയർന്ന ലെവലിൽ മത്സരത്തിന് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പം തന്നെ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ പുനലൂര് സബ് ജില്ലാ തലം കൊട്ടാരക്കര ജില്ലാ തലം പിന്നെ കൊല്ലത്ത് സ്റ്റേറ്റ് തലം വരെ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുപോകാനൊക്കത്തില്ല കഴിവുള്ളവരെ ആ കഴിവുള്ളവരെ കണ്ടെടുത്ത് അതിന് പ്രത്യേക ഓരോ ഇനത്തിലും നൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് അവരുടെ അവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിക്കൊക്കെ എടുക്കും നാടകത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും എല്ലാ നാടകങ്ങളെപ്പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിന് ഞങ്ങൾ വളരെ നാൾ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന നാടക സംവിധായകനും അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാളും ആയിരുന്നു ജി ശങ്കരപ്പിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരിശീലനമാണ് നാടകരംഗത്ത് എനിക്ക് വളരെ കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ സാറ് പിന്നെ അജന്ത എന്ന് പറയുന്ന സാംസ്കാരിക വേദി ഇവിടെ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അജന്തയ്ക്ക് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുതിർന്നവരുടെ ആയിരുന്നു അത് കുട്ടികളല്ല മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് സംസ്ഥാന നാടക മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ട്രോഫികളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കടയ്ക്കൽ ഒക്കെ വെച്ച് ട്രോഫി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ അങ്ങ് അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും കുട്ടികളെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും സ്കൂൾ ലെവലിൽ നാടകം ഉണ്ടല്ലോ അതെ അത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിപുലമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും പിന്നെ ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂഡൽഹിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാടകമായിരുന്നു അതിന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക എം എൽ എ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് ആ അറിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് ഈ രംഗത്തേക്ക് നിൽക്കാനും കുട്ടികളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ പരിശീലനം നൽകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അജന്തയിൽ കൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് അതിൽ കുറെ പേരെയൊക്കെ സാറിന് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും അവരെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പിൽക്കാലത്ത് വലിയ പ്രതിഭകളായി മാറിയവർ പലരും പറയാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഫിറോസ് അജന്തയിലൂടെ വന്നതാണ് അല്ലേ അതെ ആദ്യമായിട്ട് ഫിറോസ് കഥകളിയും നാടകവുമായിരുന്നവന്റെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അത് നാടകത്തിൽ ഞാനും കഥകളിയിൽ നമ്മൾ തൃശ്ശൂര് കഥകളിയുടെ വിദ്യാലയം ഉണ്ടല്ലോ വള്ളത്തോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആശാന്മാർ കലാമണ്ഡലം രതീശൻ കലാമണ്ഡലം 
കോയൂർ കൊച്ചു പോകുന്ന പിള്ള കല കലാമണ്ഡലം രാമചന്ദ്രൻ ഇവരൊക്കെയാണ് അത് ഈ അജന്തയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കീർത്തി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്ന കെട്ടിടമായിരുന്നു അന്ന് അത് നമ്മുടെ സാം പനങ്കുന്നൽ സാറ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സാറ് അഞ്ച തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ കൈതാടിയിലോട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് സാറ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഞാനാണ് ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തത് അത് അജന്തയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് അജന്ത സ്ഥാപിച്ചത് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട് അത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം എന്നെ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വരും പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ സമയവും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുക ചെയ്തത് പിന്നെ കുറേ ഒരു ആറേഴ് വർഷത്തേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആറേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വളരെ നശിച്ചു പോയെന്ന് പറയാം തലത്തിൽ കാരണം നോക്കാനും മറ്റത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ ആരും സ്ഥലത്തില്ലാതായി പോയി വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് അങ്ങ് പോയി ഒരു ഭാസ്കരൻ സാറുണ്ടായിരുന്ന ഈ വക്കം മുക്കിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർ എല്ലാവരും അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും അങ്ങ് പോയി പിന്നെ നാഥനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്ന് അതങ്ങ് നശിച്ചു പോകുകയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അത് നാമാവശേഷമായി അതിനോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അജന്ത വരികയും ഇവിടെ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഞാനും ഇതിനകത്ത് അജന്തയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൻ ഹാരിസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അകാലത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭയാണ് അഞ്ചലിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായിരുന്നു സാർ ഹാരിസിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്തോ ഹാരിസിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ഹാരിസ് പിന്നെ അവന് മത്സരങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവസാനം തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറയും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് നാടകവും ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ കഥകളി സംഗീതവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് അത് ഒരെണ്ണത്തിന് നൽകാൻ പറ്റും ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അത് ഹാരിസിന് പല കഴിവുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ഐറ്റം പറയുക അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവനുമായിട്ട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു കഥകളി വിദ്യാലയവും കഥ കഥകളി സംഗീതവും നാടകവുമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് ഒരെണ്ണമേ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ഏഴ് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് മൂവട്ട വയസ്സ് വരെ അത് തുടരും ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ്ടിൽ അല്ല മാസം ഒരു മൂവായിരം രൂപയോളം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആണ് മൂവായിരം രൂപ കൊണ്ട് മാസം അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏഴ് വർഷമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുന്നതോടു കൂടി പിന്നെ അത് നിർത്തുവാൻ വരും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് അവനെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാടകത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ നാടകങ്ങളും പഠിക്കാനും അത് പഠിക്കണം നാടകകൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തണം ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ആർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കുട്ടിയെ നാടകത്തിന് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഥകളിയെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ കഥകളി പഠിപ്പിക്കും കഥകളി സംഗീതമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് കഥകളിയൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളുണ്ട് കഥകളി സംഗീതം പാടുന്നതിന് പിന്നെ പാട്ട് പാട്ടല്ലയോ അത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചാൽ മതി അവന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി അവിടം വരെ അത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഈ ഡിഗ്രി തലം 
ഗ്രൂപ്പിൽ പാസ്സായി പുറത്ത് വരുന്നത് വരെ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി പറയാനില്ല ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതിഭാ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ച ആളാണ് ഹാരീസ് എണ്ണമറ്റ എണ്ണമറ്റ അതെ അതെ എണ്ണമറ്റ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയായി അതും പിന്നെ ഒരു വിഷയങ്ങളല്ല നാടകം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് പതിനാല് കലകൾ അവൻ അഭ്യസിച്ചു അഞ്ച് വർഷം വീതം ഓരോ കലകൾ അവനൊരു ഒരു കൊല്ലം ഒരു മൂന്ന് കലകൾ അഭ്യസിക്കും അഞ്ച് കൊല്ലം ആ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വേറെ മൂന്ന് കലകളുണ്ട് അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും കാരണം സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് ആശാന് സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അവന് സ്കോളർഷിപ്പുണ്ട് പേരൻസിന് കൊടുക്കും എനിക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ചിലവിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വളരെയധികം രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാരീസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് കലകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഈ ഫീച്ചറുകൾ തയ്യാറാക്കും അതിൽ ഒരു ഫീച്ചർ വളരെ അതായത് സർക്കസിൻ്റെ കഥ എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ അവന് അവതരിപ്പിച്ചു അത് എല്ലാ ഭാഷകളിലും പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ടെലിവിഷനുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങ് ടെലിവിഷൻ അല്ല സാർവത്രികമായി അപ്പോൾ അവന് ആ ടെലിവിഷനിലൂടെ എല്ലാ കഥകളും അവതരിപ്പിക്കാനും കഥാപ്രസംഗം അതുപോലെ ടെലിവിഷനിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടം തുള്ളൽ കഥകളി എല്ലാം നടത്തുമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അവർ പൈസയും കൊടുക്കും കണ്ടമാനം അതിൻ്റെ സകല ചെലവുകളും ടെലിവിഷനാണ് നടത്തുന്നത് സാറ് ഹാരീസിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ ലൈബ്രറിക്ക് ഹാരീസ് മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി എന്ന് പേരിട്ടത് അതെ അതെ ഓക്കെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ എത്രത്തോളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഓക്കെ ഈ ഇരുപത്തി മൂവായിരം പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഭരത മുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അന്വേഷിച്ച് കേരളം മൊത്തം നടന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് അത് ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിന് അത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഹാരീസും കൂടെ ആ അത് ഹാരീസിനും വേണമായിരുന്നു അവനല്ലെ നാടകത്തിനൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തില്ലയോ ഓക്കെ അന്ന് നമ്മുടെ അവനെ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരാളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതാണ് അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വലിയ നാടക കർത്തും നാടക സംവിധായകൻ ആ വയലാവാസൻ വയലാവാസ ഉള്ള ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു ഈ ഹാരീസിന് വേണ്ടി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഈ ഈ ഹാളിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ വയലാവാസവും പിള്ള മരിച്ചു പോയി വയലാ വാസുദേവം പിള്ള നിർദ്ദേശിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയത് ഈ ഏഴ് വർഷം പറഞ്ഞില്ലേ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പാഠ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കണമായിരുന്നു അത് വയലാ വാസവും പിള്ള തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ ഡയറക്ടറാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ആളായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അത് ഹാരീസിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടെ മത്സരത്തിൽ ഇയാൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ വയലാവാസം പിള്ളയാണ് ആ മത്സരത്തിന് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി അല്ല സാർ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ അധ്യാപകരുടെ പഠന സഹായികൾ അത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നവരുടെ പേര് അതിലടിക്കത്തില്ല മരക്കമ്പന് ചീനിക്ക് ഈ പുല്ല് ചുരണ്ടാൻ ആളുകൾ നിർത്തുന്നത് പോലെയാണ് 
പാഠപുസ്തകങ്ങളും പാഠക്കുറിപ്പുകളും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള പഠന സഹായികൾ അധ്യാപകർക്കുള്ള പഠന സഹായികളാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ല അധ്യാപകർക്കുള്ള പഠന സഹായികളായിരുന്നു ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് തയ്യാറാക്കിയാലും ഈ പേര് അവർ അതിൽ അടിക്കത്തില്ല അതിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പിന്നെ കൊല്ലത്ത് വെച്ച് വളരെ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി അവർ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ ആളുകളെ മര മരച്ച എനിക്ക് ചൊരണ്ടാൻ നിർത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പ്രതിഭകളാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് അത് സാധാരണക്കാരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആ പ്രതിഭകളെ കാണുന്നത് ഈ മരച്ച എനിക്ക് ചൊരണ്ടെന്ന് ജോലിക്കാരെ പോലെയാണ് അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞിയും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അത് പറ്റത്തില്ല അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞെങ്കിലേ ഒക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിതാ ഉദ്യോഗൻ രാജിവയ്ക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം മാത്രമാണ് പേര് ഒന്ന് വന്നത് ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിജയ സോപാനം വിജയ സോപാനം വിജയ സോപാനം അത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അഞ്ചലിന് കല കലാവേദിക്ക് അല്ലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാർ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാർ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഏത് രീതിയിലൂടെയാണ് സാറിന് ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുപാട് സാറ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈവൻ എനിക്ക് വരെ അപ്പോൾ സാർ എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പം അന്ന് എന്തുമായിരുന്നു പരിശീലനം ഞാൻ നാടകമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു റോളായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം സാറിൻ്റെ കൂടെ നാടകത്തിൽ അതിൽ അഭിനയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടി വിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആങ്കർ അരുൺ അതുപോലെ അരുൺകുമാർ അരുൺകുമാർ അതുപോലെ രാജേഷ് രാജേഷ് ബാബു ആർ ടി രാജേഷ് ബാബു ആർ ടി ഷിബു ആർ പിന്നെ ഹാരിസ് ഞങ്ങളടക്കുന്ന ഒരു ടീം നാടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചക്കരത്തേന്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അതെ അത് അത് നമ്മൾ പിന്നെ മത്സരത്തിന് പോയി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അന്ന് നമുക്ക് ആകാശവാണിയിലൊക്കെ അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഇതിനൊക്കെ ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അതെല്ലാവരും എല്ലാവരും കുട്ടി സാറിൻ്റെ കൂടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അംഗീകാരമായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാരിസിൻ്റെ മരണത്തോട് കൂടിയൊക്കെ സാർ ഈ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം വലിയ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് മാനസികമായി ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തേജനമല്ല അതിൻ്റെ വിപരീതം മറ്റത് ഹാരീസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഉത്തേജനം ഹാരീസ് മരിക്കുന്നതോടു കൂടി അതൊരു പിന്നെ എനിക്ക് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തോ പിന്നെ പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഹാരീസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പടി പടിയായിട്ടങ്ങ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സർക്കസിൻ്റെ കഥയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് അത് വളരെ ചലനം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതായത് ഹാരിസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും ഏത് നിമിഷവും മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന അപ അപകടമായ അഭ്യാസങ്ങളാണ് അവർക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇവൻ തലശ്ശേരി ചെന്നപ്പോൾ ഈ സർഗസിൻ്റെ ആശ അവിടെ തലശ്ശേരിയിൽ ഒരു കൂരയിൽ പിന്നെ ക്ഷയരോഗ ബാധിതനായി കൊക്കൊക്കെ ചുമച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു സഹായവും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നോ ആരിൽ നിന്നോ ഇല്ല ജീവൻ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീച്ചർ അവൻ തയ്യാറാക്കി ആ ഫീച്ചർ പലതവണ ഈ പിന്നെ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ആ ടെലിവിഷനിൽ അതിനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നിട്ട് എല്ലാ സർക്കസ് കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരന്മാരെന്നാ പറയുന്ന സർക്കസിന് കലാകാരന്മാർക്കാണെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പെൻഷൻ കൊടുത്തു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോൾ 
അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആ ഫീച്ചറിന് മൂലം സാറ് പിന്നെ പെൻഷൻ ആവുന്നത് എവിടെ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് അന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂള് അവിടെ നിന്ന് പെൻഷൻ പാടുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അതേസമയം അന്ന് ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ കൂടെ ആയിരുന്നു ആ വർഷം എ യു ആയിരുന്നു ആ എ യു ആയിരുന്നു അത് എ യു ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആ എ യു ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അധിപനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് പോകുന്നതിൽ ശമ്പളത്തിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല രണ്ടും ഒരേ ശമ്പളമാണ് എങ്കിലും ആളുകൾ ഇതൊരു വലിയ പിന്നെ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പദവിയാണ് വലിയ പദവിയാണ് കാശുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പ്രയോജനമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നാൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എ യു ആണെങ്കിൽ ഒക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് കാശ് നോക്കി പോയതാണ് അന്നത്തെ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് കയറുകയാണ് എല്ലാവരും ഡിഗ്രിയുടെ ബിരുദം മതി അധ്യാപകനാകാൻ അധ്യാപകനായ ഡിഗ്രി എൻ്റെ വിഷയം മാത്തമെറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ പിന്നെ കുളത്തോപ്പുഴ എ പി എൻ എം ഹൈസ്കൂളിൽ പിന്നെ ഈ ഞാൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചൽ ഈസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഗോപാലൻ സാറാണ് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൻ കൊണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞ് നാളെ മുതൽ കൂടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതേസമയം ഈസ്റ്റ് ഹൈസ് പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുളത്തൂപ്പുഴ എ പി എൻ എം ഹൈസ്കൂളിൽ അതേസമയം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കുളത്തൂപ്പുഴ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഓയുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പള്ളിക്കൂടത്ത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പോയി പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പോയില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗോപാലൻ സാർ ആളിനെ വിളിച്ച് ആളിനെ വിളിപ്പിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സാർ ഈസ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അധ്യാപകൻ ജോലി അധ്യാപന ജോലി തുടങ്ങുന്നതെന്നും അല്ല ഈസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല ആ ഈസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ റോഡ് വിളയിലെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ഓ ശരി ഒരു ദിവസത്തെ സർവീസേ ഉള്ളൂ ആ ശരി എന്നുള്ളതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ അവിടെ അവിടെയും പോയി അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അഞ്ചലോട്ട് ഇവിടെ പോയത് റോഡ് വിള കുറുപ്പ് സാറ് എന്ന പനിയഞ്ചേലുള്ള ഒരു കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധനായ സാറുണ്ട് സാറിന് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്താള് ഫൈസല് രണ്ടാമത്തത് ആളെ ഇബിനു മൂന്നാമത്തതാണ് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ കലാമത്സരങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലൈബ്രറികളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ മത്സരം പതിമൂന്ന് വർഷം ഈ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് നിർത്തിയത് പതിമൂന്നാമത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അതൊരു വലിയ പാടാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും അതോ കെ പി എ സി പിന്നെ കേരള കലാകേന്ദ്ര കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ടീമിലെ ആളുകളുടെ മക്കളാണ് മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഓർക്കസ്ട്രയും അവരുടെ പിന്നണിയും എല്ലാം അവരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്ര ടൈറ്റായ മത്സരത്തിൽ പതിമൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാനൊരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ മത്സരത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിന് അയച്ചത് അന്നത്തെ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അശോക് പ്രസാദ് സാർ എന്ന് പറയും തീരദേശ കലാസമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയത് എസ് എം കളിയിലെ പ്രൊഫസറുമാണ് അങ്ങനെ എന്നെ നാടകത്തിന് ഒരു ഐറ്റവും ഒരാളെയും രണ്ടുപേരെ അയക്കണം 
അതിൽ ഒന്ന് എന്നെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ആർശങ്കർ ഉണ്ട് ആർശങ്കർ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആർശങ്കറിൻ്റെ മകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ അയക്കണമെന്ന് ഈ കോളേജിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു താല്പര്യം കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ അയക്കാതെ പിന്നെന്തോന്ന് കര പക്ഷേ അവർ പിന്നെ നൃത്തത്തിൽ ചുവട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന ചൂത്ത പോലും ആവത്തില്ല സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് എതിർത്തു ശിവപ്രസാദ് സാർ ഈ ആർശങ്കർ മകളെ അയക്കുന്നതിൽ എതിരുള്ള ആളായിരിക്കും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല മകളെ ഇപ്പോൾ ഡാൻസിന് അങ്ങേരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഉള്ളു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അവിടെ മത്സരത്തിന് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും പഠിക്കാതെ ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒക്കെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം 